ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಚ್ ಎಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಚ್ ಎಂಬ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಚ್ ಎಂಬ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೇ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರಗತಿಯ ಯಾವುದೇ ತರಗತಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ವಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂತನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಂತನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತರಗತಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೋ ಆ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವಾರು ಅವರು ಹಾಜರ ಹಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಎಂಬ
ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಲಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಾಗಲಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಯಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಹಾಗೂ ಒಂದರಿಂದ ಏಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 